హలో ఎవ్రీ వన్ నేను హరగోపాల్ ఈ వీడియో తమ్మరాలు చూడగానే మీకు అర్థమైంటుంది మ్యాథ్స్ కాకుండా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలని చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో పర్టికులర్గా టీచింగ్ ఫీల్డ్లో లేకుండా ఓన్లీ ప్రిపరేషన్లో ఉండి లేదంటే వేరే ఏదైనా జాబ్స్ చేస్తూ టీచింగ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలి అది కూడా మ్యాథ్స్ టీచర్ కావాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రమే కాస్త మోటివేషనల్గా ఉండే వర్డ్స్ ఇవి ఆల్రెడీ మీరు మ్యాథ్స్ టీచర్గా వర్క్ చేస్తూ ఉన్న లేదా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో అయినా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో అయినా మీరు ఈ మాటలు వినాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఖచ్చితంగా బోర్ కొడుతుంది కమింగ్ టు ద పాయింట్ అసలు మ్యాథ్స్ టీచర్ కావాలి అని అనుకుంటే అదే కనుక మీ లక్ష్యం అయితే మీరు ఒక మూడు లక్షణాలు ఖచ్చితంగా అలవర్చుకోవాలి అయితే ఈ విషయాలు చెప్పే ముందు ఇది ఎందుకు నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మేలో అనుకుంటా ఈ డిఎస్సికి సంబంధించిన ఒక వీడియో చేసి చాలా మందికి అది రీచ్ అయ్యి నా డిఎస్సి ప్రిపరేషన్లో నా స్ట్రాటజీస్ కొంతమందితో షేర్ చేసుకోవడము అది వాళ్ళకి ఎంతో కొంత కాస్త మోటివేషనల్గా అనిపించడము వాళ్ళకి యూజ్ కావడం వల్ల అలా వీడియోస్ కంటిన్యూ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత కంటెంట్ కూడా చెప్పమని చాలామంది అడగడం మ్యాథ్స్ టీచింగ్ అంటే నాకు కూడా ప్యాషన్గా ఉండడం వల్ల నాకు టైం కుదిరిన ప్రతిసారి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఈ డ్యూరింగ్ వన్ ఇయర్ టైంలో నేను చేసిన వీడియోస్ ఎంతో కొంత వాళ్ళ ప్రిపరేషన్లో సపోర్ట్ చేశాయనే నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను వాళ్ళు కూడా అలాగే ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు ఈ వన్ ఇయర్ టైంలో నేను చాలామందితో ఎస్పెషల్లీ డిఎస్సి యాస్పరెంట్స్తో మాట్లాడడం జరిగింది త్రూ వాట్సాప్ త్రూ ఫోన్ కాల్స్ సో చాలామంది రకరకాల మైండ్ సెట్స్తో ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారు వాళ్ళకు వచ్చిన డౌట్స్ జస్ట్ ఐడియాస్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో నాకు చాలా బలంగా అనిపించిన ఒక విషయం ఏంటంటే మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్తో పోల్చుకుంటే మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టే కాస్త డిఫరెంట్ అన్న విషయం అందరికీ ఓపెన్ సీక్రెట్ అది మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్లో స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారు కొన్ని ఇష్టం ఉంటాయి కొన్ని కష్టంగా ఉంటాయి కానీ మ్యాథ్స్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి మెజారిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ చాలా టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు అందుకనే మ్యాథ్స్ టీచర్స్కి కాస్త వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అది ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో అయినా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అయినా మరి ఈ ప్రిపరేషన్లో సపోజ్ మీరు టీచింగ్ ఫీల్డ్లో లేకుండా మ్యాథ్స్ టీచరే కావాలనుకుంటే అసలు మీరు అలవరుచుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే యూజువల్గా ఒక బయాలజీకో లేదంటే ఫిజిక్స్కో లేదంటే సోషల్కో తెలుగుకో ఇంగ్లీష్కో స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు కంటెంట్ పెట్టుకుని చదువుతూ ఉంటారు వాళ్ళ సక్సెస్ అంతా వాళ్ళ మెమొరీ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు చదివిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకోగలరు ఎగ్జామ్లో తిరిగి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంత బాగా తిరిగి దాన్ని అటెంప్ట్ చేయగలరు దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కానీ ఒక్క మ్యాథ్స్ టీచర్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు మాత్రం మీ సక్సెస్ అనేది కేవలం మీరు నేర్చుకున్న కంటెంట్ని మీరు ఎంత బాగా గుర్తు పెట్టుకుంటారన్న దాని మీద కాకుండా ఎంత బాగా అనాలసిస్తో అప్లై చేయగలరు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో అన్న దాని మీద ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్ సక్సెస్ రేటు ఖచ్చితంగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే జనరల్గా మనము డిఎస్సిలో ఏదన్నా ఒక సిలబస్ పట్టుకొని సపోజ్ మ్యాథ్స్ టీచర్కి మీరు ఒక సిలబస్ డౌన్లోడ్ చేస్తారు టాపిక్స్ ఒక ట్వంటీను థర్టీను ఫార్టీను ఒక టాపిక్స్ ఉంటాయి సపోజ్ రియల్ నంబర్స్ అని ఒక టాపిక్ ఉందనుకోండి ఎక్కడో ఫిఫ్త్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి ఒక చాప్టర్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిఫ్త్ దగ్గర మొదలుపెట్టి టెన్త్ క్లాస్ వరకు జనరల్గా మీరంతా ఎలా ఆలోచిస్తారు ఎస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని దగ్గర పెట్టుకొని ఒక్కొక్క టాపిక్ మనకి అన్ని ఉన్నా లేదా చెక్ చేసుకొని రియల్ నంబర్స్ టాపిక్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఏముంది రాసుకుంటారు దాంట్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వేస్తారు మళ్ళీ సిక్స్త్ క్లాస్కి వెళ్తారు సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అంటే రియల్ నంబర్స్ అనే టాపిక్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి మొదలై టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అదంతా మీరు చదువుతారు అర్థం చేసుకుంటారు దాంట్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వేస్తారు మీరు ఓన్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు సంథింగ్ ఏదన్నా రెఫరెన్స్ బుక్స్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంతవరకే గిరి గీసుకొని ఉంటారు బట్ దీన్ని దాటి మీరు ఆలోచించగలిగితేనే దీన్ని దాటి మీ స్థాయిని పెంచుకోగలిగితేనే మీ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది ఏంటి దీన్ని దాటి ఏముంది అంటే నేను చెప్పే విషయం జాగ్రత్తగా వేనండి యూజువల్గా మనం ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా వస్తాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాకపోగానే మనకి అక్కడ ఎలాంటి వే ఆఫ్ థింకింగ్ మనకు వస్తుంది అంటే ఒక ప్రాబ్లం రాకపోతే అరే నాకు ఎందుకు రాలేదు అని రెండు మూడు సార్లు ట్రై
అండ్ ఒక ప్రాబ్లం మీకు రావడం కంటే కూడా రాకపోయినప్పుడే మీకు ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది నేను చెప్పిన విషయం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి ఒక ప్రాబ్లం మీకు వచ్చినప్పటి కంటే అంటే సొల్యూషన్ వచ్చినప్పటి కంటే సొల్యూషన్ రాని సందర్భంలోనే మీకు ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఆ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ చేసే క్రమంలో మీ మైండ్ లో ఉండే చాలా కాన్సెప్ట్స్ అనాలసిస్ జరుగుతుంది ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ లో మనకి తెలిసిన కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేయగలమా లేదన్న విషయం మీకు అర్థమవుతుంది అలాగే ఆ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ మీకు రానప్పుడు ఆ సొల్యూషన్ మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు అరే ఇంత చిన్న ఐడియా నాకు ఎందుకు రాలేదు నేను ఎందుకు ఆలోచించలేకపోయాననే విషయం కూడా మీకు మైండ్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైం ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు అలర్ట్ గా మనం చేయగలము సో ఒక ప్రాబ్లం మీకు సొల్యూషన్ వచ్చినప్పటి కంటే రానప్పుడే మీకు ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది సో ఈ మైండ్ సెట్ కనుక మీరు అలవాటు చేసుకుంటే ప్రతి ప్రాబ్లం ని మీరు పాజిటివ్ గానే తీసుకుంటారు సొల్యూషన్ వచ్చిందా హ్యాపీ రాలేదా ఇంకా హ్యాపీ ఓకే ఒక కొత్త విషయం నేర్పించే ప్రాబ్లం నా ముందు నిలబడింది దాని సొల్యూషన్ ఏంటి అది ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనే విషయాలు మీకు అనాలిసిస్ జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మీరు అలవరుచుకోవాల్సిన విషయాలు ఇకపోతే ఎస్పెషల్లీ కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ లో మ్యాథ్స్ టీచర్స్ గా ప్రిపరేషన్ అవుతున్న వాళ్ళు కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ లో ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన లేదంటే అలవరుచుకోవాల్సిన మూడు విషయాలు నేను ఇక్కడ ప్రాబ్లం అని రాసి ఎస్ ఏపీ అని పెట్టాను ఇది నా ఓన్ అనాలిసిస్ యాజ్ అ మ్యాథ్స్ టీచర్ గా నేను దాదాపు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి మ్యాథ్స్ టీచ్ చేస్తున్నాను టీచింగ్ లో నాకు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటే అంతకంటే ముందు నేను కంప్యూటర్ టీచర్ గా వర్క్ చేశాను తర్వాత మ్యాథ్స్ టీచర్ అయ్యాను ఈ రోజుకి ద ఫస్ట్ డే ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్ ఎలా ఉండాలి ఎంత యాంగ్జైటీగా ఉండాలో అలా ఉండడానికే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఎస్పెషల్లీ ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ నా ఓన్ వేలో చెప్తున్నాను ఇది ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చింది కాదు ఇట్ జస్ట్ మీన్స్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి లేదా నా అభిప్రాయం నా ఒపీనియన్ అనుకోండి ఈ మూడు విషయాలు ఖచ్చితంగా మీరు అలవరుచుకుని తీరాలి నెంబర్ వన్ yes stands for solving problem solving anedi mi majority characteristic ay undali ante meeku mukhyamaina lakshanam ay undali oka problem math teacher daggara kaakapothe ekkada solve avutundi kachithanga math teacher daggara solve avutundi so mee daggara ki mee munduku vachi 100 problems nilabadithe kanisam 90 or 80 to 90 majjalo meeru solve cheyagalige range ki మీరు నిలబడి ఉండాలి అంటే ఆ స్థాయికి మీ దగ్గర కంటెంట్ పెంచుకొని ఉండాలి అఫ్ కోర్స్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం అందరికీ కుదరకపోవచ్చు మీరు మ్యాథమెటిక్స్ తో తలలు పండిపోయిన మేధావులకి కూడా సాల్వ్ చేయలేని ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ కంటే ఎవ్వరు ఎక్కువ కాదు అందరూ సరెండర్ అవ్వాల్సిందే సబ్జెక్ట్ ముందు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలిగిన పర్సన్ భూ ప్రపంచం మీద ఎవరు ఉండరు ఇది మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి తీరాల్సిందే ఎవరైనా సరే సో మనకి రాని ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసే స్థాయిలో మన కంటెంట్ పెంచుకోవాలి సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది ద ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎనీ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఆర్ మ్యాథ్స్ టీచర్ యాస్పరెంట్ సో ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ అనాలసిస్ ప్రాబ్లమ్ అనాలసిస్ ప్రాబ్లమ్ అనాలసిస్ అంటే ఒక ప్రాబ్లం జనరల్ గా అందరు స్టూడెంట్స్ ఎలా చూస్తారు ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నామా దాని సొల్యూషన్ వచ్చిందా అక్కడికి అక్కడికి బ్రాకెట్స్ క్లోజ్ చేసేసుకుంటారు అనమాట బట్ బీయింగ్ ఎ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఆర్ మ్యాథ్స్ టీచర్ యాస్పరెంట్ మీరు ఎలా ఉండాలి ఒక ప్రాబ్లం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో క్రియేట్ చేయబడింది ఈ ప్రాబ్లం ఇలా ఎందుకు అడిగారు అన్న అనాలసిస్ మీకు ఖచ్చితంగా తెలియాలి అండ్ దెన్ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ ప్రాబ్లం కి ఇదే సొల్యూషన్ లేకపోతే ఇంతకన్నా బెటర్ సొల్యూషన్ ఏముందా ఇంత లెంతి సొల్యూషన్ అవసరమా ఇంతకన్నా షార్ట్ వేలో ఏమైనా చేయొచ్చా షార్ట్ కట్స్ గురించి నేను చెప్పట్లేదు షార్ట్ వే అని మాత్రమే అనుకున్నాను అంటే కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లం లెంతీగా చేస్తా ఉంటారు పిల్లలు అంతకన్నా బెటర్ వేలో షార్ట్ వేలో ఏమన్నా చేయొచ్చా షార్ట్ కట్స్ కాదు షార్ట్ వేలో ఏమన్నా చేయొచ్చా సో ఈ అనాలసిస్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు అలవరుచుకొని తీరాలంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఒక మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం చూడ్డానికి ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్ ఒక మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లం చూడ్డానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అన్నది ఖచ్చితంగా మిగతా వాళ్ళు గుర్తించి తీరాలన్నమాట అంటే ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్ చూసే విధానము చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఒక ప్రాబ్లమ్ ని అది మీరు ఖచ్చితంగా అలవరుచుకోవాలంటే ఒక ప్రాబ్లం రాగానే మనం సాల్వ్ చేసేసి ఆన్సర్ చెక్ చేసుకొని ఆ ఓకే వచ్చేసింది అని అనుకోవడం కాకుండా దాన్ని దాటి ముందుకెళ్ళి ఆ ప్రాబ్లం అలా ఎందుకు ఇచ్చారు ఇలాగే ఎందుకు ఇవ్వాలి ఏదైనా మార్చి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని అప్గ్రేడ్ చేయడానికో డౌన్ గ్రేడ్ చేయడానికో ఛాన్స్ ఉందా అంటే అంతకంటే ఇంకా టఫ్ గా ఇవ్వచ్చా అ
ప్రాబ్లం పోజింగ్ అంటే ఒకవేళ మీరే కనుక ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వాల్సి వస్తే మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అడుగుతారు ఎత్తు వాళ్ళని సపోజ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇప్పుడు ఎవరైతే డిఎస్సి ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో ఒక జాబ్ కొట్టాలని ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఊహించుకోండి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత మీరు ఒక పర్టికులర్ స్కూల్లోనో లేకపోతే అంటే గవర్నమెంట్లో కావచ్చు ప్రైవేట్లో కావచ్చు ఒక మంచి హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక క్యాండిడేట్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు సపోజ్ ఆల్ జిబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్ మీద మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటారు అవతల వాళ్ళని సింపుల్గా ఏ ప్లస్ బి హోల్స్ పర్ ఎక్స్పాండ్ చేయమని అడుగుతారా కాదు కదా సో ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం ఒక ప్రాబ్లమ్ని అనలైజ్ చేయడం కొత్త ప్రాబ్లమ్ని పోస్ చేయగలగడం ఈ మూడు విషయాలు ఖచ్చితంగా మనం అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు అంటే మనం క్యారెక్టరిస్ట్ గా మార్చుకోగలిగినప్పుడే మీరు కరెక్ట్ ట్రాక్ లో మిగిలిన అందరికంటే పది అడుగులు ముందు ఉంటారు ప్రిపరేషన్ లో అన్నది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం సో ఇవన్నీ వినడానికి సాల్వింగ్ అనాలిసిస్ పోజింగ్ వినడానికి చాలా బాగున్నాయి బట్ ఈ తర్వాత మనకు ఏమీ అర్థం కాదు అసలు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో మీకు కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు నేను ఒక చిన్న కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను ఇది ఇలాగే ఉంచి సో నేను ఇక్కడ ఇదంతా రబ్ చేసి ఈ మూడు విషయాలు ఇక్కడ రాస్తున్నారు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనాలసిస్ అండ్ పోసింగ్ ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడం అనలైజ్ చేయడం పోస్ట్ చేయడం ఏంటి వినడానికి బాగానే ఉన్నాయి అసలు ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఏబిసి అనే ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే సపోజ్ ఇది హైట్ అనుకుంటే మనం ఏం రాస్తాం ఏరియా ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అని రాస్తాం మనం ఇది బేసిక్ ఫార్ములా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవడానికి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అనేది మేబీ సిక్స్త్ క్లాస్ పిల్లలకి కూడా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మనం రకరకాల నెంబర్స్ తో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం దీని మీద ఇది ఒక ఫార్ములా ఇది మనం ఏం చేస్తాం మన ఫార్ములా నేర్చుకుంటాం దాని మీద రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఏదో చేస్తాం టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఒక లిమిటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక టెన్ ఓ ఫిఫ్టీన్ ఉంటాయి బట్ మనము ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ చూడండి నెంబర్ వన్ సపోజ్ ఒక ట్రయాంగిల్ ఇలా ఇచ్చి సపోజ్ దీని హైట్ సిక్స్ అన్నారు బేస్ ఎయిట్ అన్నారు ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏరియా అంటే చిన్న పిల్లలను చెప్పేస్తారు ఏరియా ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇది ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం ఇప్పుడు నేనేమంటాను అంటే ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం మాత్రమే కాదు దాన్ని అనలైజ్ కూడా చేయగలగాలి అనలైజ్ చేయడం అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇలాగే ఎందుకు ఇవ్వాలి ఏదైనా మార్చి ఇవ్వచ్చు కదా మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా చిన్న ఐడియా కోసము రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే బేస్ హైట్ రిచ్ ఏరియా కనుక్కోమని కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రయాంగిల్ కి ఏరియా ట్వంటీ బేస్ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ అయితే హైట్ ఎంత అని అడుగుతారు ఆ దీంట్లో ఏముంది సింపుల్ గా ఏరియా ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఏరియా దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ రాసుకుంటాం హాఫ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ హైట్ రాసుకుంటాం టూ వన్ జార్ టూ ఫోర్ జార్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ సిక్స్ జార్ హెచ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఒకసారి చూడండి ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఈ ప్రాబ్లమ్ కి స్టూడెంట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అబ్బా ఏంటి ఈ ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చారని ఫీల్ అవుతారు కంపల్సరీ అరే మనకి డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా తెలుసు అంటే బేస్ హైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏరియా కనుక్కోవచ్చు బట్ ఇక్కడ కొంచెం మార్చి ఏరియా ఇస్తాను బేస్ అండ్ హైట్ లో ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తారు దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం కనుక్కోండి అంటే ఇది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఏబిసి ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏమంటాను హైట్ బేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేస్ ఈస్ టూ సెంటీమీటర్స్ మోర్ దాన్ హైట్ అంటాను ఏరియా ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటాను నేను ఏమంటున్నాను బేస్ ఈస్ టూ సెంటీమీటర్స్ మోర్ దాన్ హైట్ అండ్ ద ఏరియా ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైండ్ ఆల్ పాసిబుల్ బేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అంటారు అంటే హైట్ ఎక్స్ అనుకుంటాం బేస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది జారితో చూడండి ఏరియా ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ కదా ఏరియా ఎంత ఇచ్చారు ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చారు ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ చూడండి ఇది ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే 48 ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ అయింది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి మనకి టెన్త్ క్లాస్ లో వచ్చే క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్స్ సిక్స్త్ క్లాస్ లో న
ఆల్రెడీ టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ పెద్ద కొత్తగా ఏమి అనిపించవు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ని డీల్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు రకరకాల డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఖచ్చితంగా అందరి మైండ్ సెట్ ఇదే ప్రాసెస్లో ఉంటుంది బట్ టీచింగ్ ఫీల్డ్లో లేకుండా ఇప్పుడు టీచింగ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలనుకుని వేరే జాబ్స్ చేస్తున్నావు లేదంటే ఉండి ప్రిపరేషన్లో ఉంటున్నావు లేదంటే ఫ్రెష్గా బీఎడ్ కంప్లీట్ అయ్యి ప్రిపరేషన్లో ఉండే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే మ్యాథ్స్ టీచర్ కావాలి అని అనుకుంటే మాత్రం మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళ మైండ్ సెట్తో మీరు ఉన్నారంటే మాత్రం మీకు సక్సెస్కి ఖచ్చితంగా గ్యాప్ పెరుగుతుంది సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మ్యాథ్స్ కంటెంట్ డెవలప్ చేసుకునే విధానంలో ఈ మూడు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేసి తీరాల్సిందే అన్నది నా స్ట్రాంగ్ సజెషన్ చాలా గట్టిగా చెప్తున్న సలహా అనుకోండి ఎందుకంటే ఈ వే ఆఫ్ థింకింగ్ లేకపోతే మీకు ప్రతి ప్రాబ్లము మిమ్మల్ని భయపెడుతూనే ఉంటుంది మీకు ప్రాబ్లం మీ దగ్గరకు వస్తే ఎలా ఉండాలంటే దాంతో మీరు ఆడుకునే రేంజ్లో ఉండాలి అంటే మీరు కేవలం సాల్వ్ చేసి పక్కకు పడేయడమే కాదు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇలా మారిస్తే ఇలా అవుతుంది ఇలా చేసి ఈ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేశారు దీన్ని ఇలా చేస్తే ఇంకొక రకంగా చేయొచ్చు అని రకరకాలుగా దాంతో మాడిఫికేషన్స్ చేసి దాంతో ఆడుకునే స్టేజ్లో మీరు ఉండగలగాలి అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలగాలి అలా చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే మీ ప్రిపరేషన్ కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేయగలరు ప్రతి ప్రాబ్లం మీకు వస్తే సొల్యూషన్ వస్తుంది సొల్యూషన్ రాని ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర మీరు ఇంకా ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఒకవేళ మీకు సొల్యూషన్ రాకపోతే అసలు సొల్యూషన్ ఏంటో చూడండి నో ప్రాబ్లం మరే నాకు ఎందుకు రాలేదని నేర్చుకోండి తప్పేమీ లేదు సో నేను క్లియర్ గా చెప్తుంది సబ్జెక్ట్ కంటే ఎవ్వరూ ఎక్కువ కాదు అందరూ సరెండర్ అవ్వాల్సిందే సో నన్ ఆఫర్స్ ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ ది సబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా అది మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి తీరాల్సిందే మనకి అర్థం కాని విషయాలు కొన్ని కొన్నిసార్లు చాలా సిల్లీ పాయింట్స్ కూడా మనకి స్ట్రైక్ కాకపోవచ్చు మనం ఉండే టెన్షన్ కో లేకపోతే ఆ టైంలో మనం ఫేస్ చేస్తున్న ప్రెషర్ కో తప్పేమీ లేదు దాంట్లో బట్ అది యాక్సెప్ట్ చేసి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మళ్ళీ రాకుండా మనల్ని మనం గ్రో అప్ చేసుకోవడమే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రిపరేషన్ లో సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైతే టీచింగ్ ఫీల్డ్ లోకి ఇప్పుడు వచ్చి మ్యాథ్స్ టీచర్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారో నేను చెప్తున్న సలహా ఇది అఫ్ కోర్స్ చాలా విషయాలు చెప్పి బోర్ కొట్టించినట్టున్నాను బట్ టు బీ ఫ్రాంక్ నేను హార్ట్ ఫుల్ గా ఏదైతే ఫీల్ అవుతున్నానో అదే చెప్పాను హోప్ నేను చెప్పిన ఈ కొన్ని విషయాలు మీకు కాస్త కూస్తో కొంచెం అన్న మోటివేషన్ ఇచ్చాయని అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ట